करीनगर गड्ढा बीजेपी अड्डा बंट संजय व्याख्य तिमल तिपति देवस्था निधु तो वाड़वाड़ला हिंदू देवालय में निर्मित धर्म प्रचार समर्थ सेवा फौशन लक्ष्य आसंस्थ जि कन्वीनर पड़ारगो याचक यात्रे मुत्यपा साइबाबा की रे लक्ष रूपये विरा चितूर पाल डैरी अमल संस्थक तोबई तुम संवस रूपये प्रकार ईट आस्ति अपजेप चट विरद आवास जि कन्वीनर मस्था अलवर मंडल गुंडपुड़ आक्वरइत जमीली एन कल एम एल के प्रभुत्व मोसारी अभिप्राय पड़े राज्यसभा में सभ्यु प्रश्न को केन्द्र मंत्री किरण रिजे जवाब लोकसभा राष्ट्र असेंसारी निर्वहिता अवसर हो स्पष्ट पंद याबाई याबे रे याब अरवे रे अरवे जमीली एन कल जरगा अरवे एम अरवे तुम पल असैंली निर्मित गड़व कंटे मुदे रुद्दों जमीली एन कल को अंतरा कल रिजर्व चार विड़कल निर्वहन तो बडजेट आय आंदोलन व्यक्त परपाल सुस्थित कोसम जमीली एन कल मेलंट ला कमीशन तन नूट डेबई वन वेदिक सूची के करीनगर गड्ढ बीजेपी अड्डा बीजेपी नेता बंट संजय स्पष्ट प्रजा संग्रम यात्र मुगि सभ में बं संजय मालात करीनगर गड्ढ गे वेलो वनक पुटाल प्रजू धर्म कोसमें तम पोराटम हिंदू धर्म परक्षण कोसम पनचे अवनीति कुट पालन अंतमस्था प्रकट करीनगर स्फूर्ति तो गड़ पालन पोराड़ता काषाई जे पवित्र संजय पीपनी बीआरएस पेर तो विमर्शार सीएम जगन सीएम केसीआर इधर दोचुको दाचुको अने पालस तो परशी परपाल दुयपार इधर सीएम कल समीख्यांध्र अंत ड्रमला विमर्शार केसीआर तेलंगा अष्ट मार्चारे अतिथिमा <laughs> We should be also aware of it because that's the future. Definitely, that's the future. And. Uh Sunlight ex- expels the darkness of mind. Similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. Now we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony with a traditional song by Mr. Good evening, everyone. I am Mrs. Swarna on behalf of our school director, Colonel G. Sri Ramarao and team. Would like to present a gracious welcome to you all. Beside, I am extremely privileged to welcome Colonel L. C. S. Naidu, our chief guest. We are also equally glad to have Mrs. Pramila Naidu with us. For the inauguration of robotic labs at lab at Giggles English Medium. In the year like 2014, and today I really dare to celebrate the eighth year of the progression and do very well for that sense. As sir has brought out, made a humble beginning with two students, and today they are almost touching between 350 to 400. 
they are already into primary or to class 12. And I am sure very soon, I believe they already got the clearances for class 6 and 7 also, which is a big thing. And very soon, after a couple of years, they will achieve the uh, uh, status of a secondary school up to class 10. And all goes well, God willing, with the blessing and support of the entire fraternity of Pinduti uh, uh, Mandalam and all the uh, parents and uh, students themselves coming forward and believing in this particular system, very soon it will take into shape of a junior college. I am sure, if not today, a day will come when we will get to live with it what we call the high secondary action. I think it's blessing. Yeah, uh, I thank uh, Colonel Naidu, uh, Madam uh, Tamila Naidu for having come all the way for the inaugural uh, activity of our school. Our school is just uh, eight years old, but we are uh, uh, putting a lot of efforts to bring up many institutes. So far, I have created a uh, uh, special children institute, now robotic institute. I, I would like to go ahead with the next uh, one small swimming pool for the school and next yoga club for the school. So with this in mind, uh, we want to reach to the maximum uh, children and then make sure that physically, morally and uh, mentally they are fit always and then they learn a lot and become the best citizens. Uh, this is all I can do after um, uh, I have taken retirement from the Indian Army. That's all. Thank you very much. Thank you, sir. Uh, thank, thank you. Thank you. Uh, yeah. we, are, uh, we enjoyed it a lot. School is very clean and neat and well maintained. Uh, your group and your people, each student and teachers, principal, Ramara staff, everybody is excellent people, very nicely maintained, well maintained. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, uh, how you like this uh, robotics? Yeah, robotics is uh, very impressive. And uh, today, first and foremost, I would like to uh, express my thanks. I'm so privileged and honored to be here today to be part of this very wonderful event organized by the director and the management of uh, Kegel's uh, Play and Primary School, wherein they brought for uh, inauguration of a uh, robotic laboratory as part of their uh, school, uh, that is pri uh, Kegel's Primary School, which is a cbst based uh, English medium school, one of its kind uh, in the entire Pendurthi, definitely. And uh, they are pioneering this particular uh, opportunity being given to the students. And I'm sure very uh, limited, this kind of scope is uh, there in the Vizag uh, entire district. So that was very happy to be a part of this uh, wonderful event. And uh, I also feel this uh, facility is very much needed and uh, which is uh, being one of his uh, uh, long awaited idea which he conceived uh, very long back uh, by Karl Ramarosa, who is my senior and elder, right from my academy days and all. And uh, he was thinking about it uh, when I should uh, bring this particular facility and opportunity in the school. And today, ultimately, that facility has come in. And uh, for this, a lot of investment has gone, a lot of thought has gone, a lot of effort has gone. And primarily, he is doing it for the larger good for the students, for their own uh, personal benefit and for overall development of uh, child, right from their uh, younger stages of their primary learning. So that as they keep growing up in uh, uh, academic learning is concerned, they will uh, pick up all the important skills which are needed for them to be the future industry ready. So that way, it's a huge facility being given. And I appeal to all the parents here in the entire community and in the neighborhood to make use of this facility, a wonderful facility which is very much needed in the modern times. Because uh, this kind of facility is nowhere there in the entire, uh, uh, definitely in Pindurti uh, Mandalam and very limited such kind of scope is available in Vishakapatam district also. And uh, I also learned that coming in a very economical package so that every parent and a student can make use of this particular facility structure. And the best part is, what I also learned is, this facility is not only for the students of this particular school, it is for the uh, other students also, who are not part of the particular school, even they can also make use of this facility. So for that, I am so grateful to Ramarao sir, and of course, uh, Ram, uh, Mrs. Ramadevi ma'am, she is the principal of the school, and uh, for them to bring this kind of uh, opportunity and a facility to the entire learning students of uh, Pindurti Mandalam per se is concerned. So very grateful for this uh, event. And thank you, sir, for giving this opportunity and making it operation today. And I wish the school and all the students to uh, best of luck in their learning. Thanks to come ahead and uh, great speed, great strength. And may the school uh, keep doing the best the way they have always been doing it uh, in all their years up till now, in last eight years. And uh, succeed in every venture and every uh, idea of this and uh, will contribute hugely to the overall development of the student discussion. Thank you so much. Thank you, sir.
పెందుర్తి ప్రశాంతి నగర్ లో ఉన్న గిగిల్ స్కూల్లో రోబోటిక్స్ ల్యాబ్ ఆర్మీ కర్నూల్ నాయుడు గారు రిటైర్ మరియు కరస్పాండెంట్ కర్నూల్ రామారావు రిటైర్ చేతిపై ప్రారంభించబడింది రోబోటిక్స్ రిబ్బన్ కటింగ్ ద్వారా ప్రారంభించబడింది అలాగే స్కూల్ చిన్నారులు నృత్య కార్యక్రమం మరియు పాటలు అతిథి యొక్క మాటలతో ప్రారంభించడం జరిగింది as a parent as we must first understand what is the depth in that what is the benefit out of it as a parent what a convince i get mana kuda dana connect avutam only a pillar ki robotic lab to join cheyukunta ante akkade odli kunta we should be also aware of it because that's the future definitely that's the future and uh, the things which are going to pick up the bunch of things into robotic lab is sudden it will organic skills avana for example they have developed the curiosity creativity innovativeness and the problem solving patients in the day to make a robo and uh, for that you require to use cognitive skill mind apply just that hey everybody hello good evening ladies and gentlemen Uh, it's a proud privilege to have Colonel Chelsea's Naidu sir, Lord of Prakar Naidu, uh, with us for the inaugural activity of Robotics Lab. Uh, it's very nice of him to have come all the way. Uh, a word about Colonel Naidu. Colonel Naidu sir is a science school product. He has joined National Defence Academy subsequent to this. Uh, in school and he has been the part of indian army since 1990 he is a wonderful person he is a very talented person he has stopped the service selection board from the before joining the mba he has been the topper of the service selection board five years five years six six years in the mcc so we can get lot of expert advice in joining any school and the ncc related issue uh we're coming to the uh the robotics club that which i planned and we have materialized today we have been planning uh, this last 2 3 months we put in lot of efforts lot of funding has gone into it ultimately it is the culmination that today i am able to see the uh, small institute out here and uh, this institute most probably we would like to get it converted into a robotic academy in future to come with lot of uh, uh, hopes uh, we are uh, uh, thinking that they could get converted into a, an academy sooner or later regarding robotics i need not like uh, అల్లవరం మండలం గుడ్డిపూడిలో ఆక్వా రైతుల సమావేశం ఆక్వా రైతులు పోతుల నరసింహారావు ఆధ్వర్యంలో పలువురు రైతుల సమావేశం నిర్వహించారు పోతుల నరసింహారావు కామెంట్స్ ఆక్వా రైతులు పడుతున్న కష్టాలను ప్రభుత్వం ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు సమావేశం నిర్వహించినట్లు వెల్లడించారు ఆక్వా రంగంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నా గత ముప్పై ఏళ్లుగా ఎప్పుడు పడలేదు కరోనా సమయంలో రైతుల పరిస్థితిని గాలి కొదిలారు మూడేళ్ల పాటు జగన్ అధికారంలోకి వచ్చాక రైతులు మరిన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి ఇరవై ఐదు కిలోల ఫీడ్ బ్యాగ్ రెండు వేల ఎనిమిది వందల ధర పలుకుతుంది రాష్ట్రానికి విదేశీ కరెన్సీ వస్తుండడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు విద్యుత్ పర్మిషన్లు ఇవ్వడం లేదు సబ్సిడీ రూపాయన్నర ఇచ్చి యూనిట్ ధర పెంచారు నాణ్యమైన విద్యుత్ ఇవ్వడం లేదు గతంలో చాలా సునాయసంగా విద్యుత్ కనెక్షన్ కోసం పర్మిషన్ ఇచ్చేవారు కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు అంటూ తెలిపారు ఇదే ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈ రోజు నాలుగున్నర లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది ఐదు లక్షల రూపాయలు పార్టీకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యడానికి అవుతుంది ఇంత పెరగడానికి అవసరమైంది ఎందుకు పెరిగింది ఈ పెరగడానికి కారణం లేదండి ఇంతవరకు కూడా లేదు ఇవాళ సర్వీస్ ఉంది పర్మిషన్ అంటున్నారు పర్మిషన్ పెట్టుకున్నా పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు ఏ రైతుకు కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు రూపాయనర్ సబ్జెక్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఇచ్చారు ఇవాళ నాలుగు రూపాయలు యూనిట్ కావు నాలుగు రూపాయలు యూనిట్ కవినా కానండి నాణ్యమైన కరెంటు ఈ రోజు రైతుకి అనేది లేదు నెక్స్ట్ పాయింట్ కరెంటు వల్ల అండి రైతులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇవాళ యూనిట్కి నాలుగు రూపాయలు గత ప్రభుత్వం రెండు రూపాయలకు 
కరెంటు పర్మిషన్ ఏ ఏ పర్మిషన్ పెట్టుకున్నా ఇచ్చేవారు అదేంటి ఆ పర్మిషన్ పనిచేసేది కరెంటు దాని మీద మాకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఏ రైతులను పర్మిషన్ వచ్చేది కరెంటు సక్రమంగా జరిగింది మాకు ఈ రోజు పర్మిషన్లు ఎన్ని పర్మిషన్లు అన్నా ఏ పర్మిషన్ పెట్టుకున్నా అది శాంక్షన్ చేయట్లేదు ఏఈ కానీ డిఈ కానీ ఎస్ఐ గారు కానీ చేయట్లేదు పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు ఎంపైడ్ వాళ్ళు కూడా ఏ పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు పెట్టుకోమన్నారు అది అలా పక్కనే పడేస్తున్నారు పర్మిషన్ కూడా మాకు రావట్లేదు ఇవాళ ప్రతి ఇప్పుడు నాకు ఐదు సర్వీసులు ఉన్నాయి ఐదు సర్వీసులు కూడా యూనిట్కి నాలుగు రూపాయలు కట్టవలు చెప్తున్నాను నాకు గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి కల్చర్లో ఉన్నాను నాకు ముప్పై సంవత్సరాల కల్చర్లో కూడా ఈ రోజుకి నేను ఇరవై ఐదు ఫ్యామిలీని పెంచుతున్నాను కనీసం ఈ రోజుని అక్కోరం డెబ్బై ఎకరం కల్చర్ వదిలేవచ్చు పరిస్థితి వచ్చింది సంవత్సరంలో అక్కో రంగం మీద వచ్చే కర విదేశీ కరెన్షన్ ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షల కోట్లు వస్తుంది మన రాష్ట్రానికి ఫస్ట్ ఆదాయం అనేది ఇదే మనకు అక్కో మీద తర్వాత పేడి తర్వాత కొబ్బరి ఒక అక్కో మీద చెప్తున్నాను నేను ఈ రోజు మేము ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి అక్కోలో ఉన్నాం రైతులు అలా ఎదుగుతూనే వెళ్ళాం ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లో అందన స్థాయికి వెళ్ళాడు రైతు ఈ రెండు ఈ మూడు సంవత్సరాలు జమిలి ఎన్నికల ఏమేలని కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి అభిప్రాయం కరీంనగర్ గడ్డ బీజేపీ అడ్డ బండి సంజయ్ వ్యాఖ్య తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిధులతో వాడవాడలా హిందూ దేవాలయాలను నిర్మించి ధర్మ ప్రచారం చేయడమే సమర్థ సేవా ఫౌండేషన్ లక్ష్యం తెలిపిన ఆ సంస్థ జిల్లా కన్వీనర్ పడారాగు యాచకుడు యాదిరెడ్డి ముత్యాలపాడు సాయిబాబా గుడికి రెండు లక్షల రూపాయల విరాళం చిత్తూరు పాల డైరీని అమలు సంస్థకు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలకు ఐదు కోట్ల రూపాయల ప్రకారం ఐదు వందల కోట్ల ఆస్తి అప్పచెప్పడం చట్ట విరుద్ధం అవాస్ జిల్లా కన్వీనర్ మస్తాన్వలి తెలియజేశారు అల్లవరం మండలం గుండిపుడిలో ఆక్వరైతుల సమావేశం పేదలకు భరోసా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఎరవలి దయాకరరావు ఇవి బుల్టెన్ విశేషాలు చూస్తున్నవండి తెలుగు నైన్టీ నైన్ తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ ఛానల్ ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు నైన్ నైన్ న్యూస్ ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా న్యూస్ ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి వీడి వీడి గరం గరం వార్తలు కావాలనుకుంటున్నారా తెలుగు నైన్ నైన్ న్యూస్ చూడండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకేమైనా చేయాలనుకున్నా చేసేసి అందరి ఇంట్లో ఉండేటట్టు చేయండి ప్లీజ్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ మీ ఫనీ కవలరీ జబర్దస్ ఫనీ హై వ్యూవర్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ హలో నా పేరు రాజీవ్ తెలుగ తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ హలో ఎవరి బరీ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ కి శుభాకాంక్షలు మా ఛానల్ నుండి వచ్చే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి